PMG. London is up on the bridge as a Catholic with a Catholic company, which is the city of 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 the OPEC plus is Molopara Kebab, Saudi Arabia is the Russetis Ertubli, Gadas Patilebs, Ukleblu, Quella Indexi, Kasukira Shiklebis, Tendency Tiko Amitomats, Aranaira Tarmiquirs, Kartuli Company Abis, Aksi Abis, Droebiti, Kaupasureba, Upromets, Upro Dahotilat, Shinar Sianat, that Doneze, Vintuaragoga Melikit, Armog against Goga, Armata Bulieteri. Ilam shito visa Georgi mi usano bit alema orables. Shen karga thagan ishne gasulik ori kuira da mandi gasu kuira zero visa performance ilat. Kleba di performance ilgamu bicho da ziri thada dawi nake chen ziri bebi kuala sapundo bazar zila kuala gamu intara bolde ekonomi kapshi gamu intara bolde ekonomi kapshi indeksi da esada mandi ro uprometi konkreti kaut kuat Amerika thero na uit kaut ziri thada Amerika kuli indeksi bebi dawu jonsi SMP kuta si nhasda ki samu indeksi da esa da kide bet kaut kuya am bolo ori kuiri sta am kuiri sa seti wartis thawari gampi. Republicans <laughs> Maybe we'll make it as the album is the little Import is tariff of socios, the forty percent is. Am all of the cases that actually have moved to a minimum period, the 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 minimum period, Chip company, which is the American 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 Collapse America's economic 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 that's when every Amazon is accepts as the Osho online did retailer with accepts American lips at Rebash. In Thomas Town, the Hetma Rated Casuquiras index Nasdaq is Shem Sireva, the Ahlo with no intelligent person. It would know what the Concord Tecas with Quiras and the Sasha with the Hikome, Dojon Sidawa, the Etim Pelly, Exi Procent, Quidis Manzil there, at least Tosas Ristaris, Tahlo with non Toku Procent and Clever Sachunev, San Casuquiras, Wardam, Dojon Sikada, you want to work off it performance. She shall wait for at least Tosas Ristu show head out, SMP Hutas Tower that. The <laughs> <laughs> Gasul Quira, so three percent, three percent, four percent of the Kaiza, that's it at Gambiro Bulia Mitrom, Opec Mami, Rogada Totilever, I said. 
თავის წარმოებას უფრო მეტად შეზღუდავს ვიდრე ამას ინვესტორები ელოდებოდნენ და ეს ბუნებრივი ეკონომიკური ხელთკაც მიწოდები შეზღუდვა რამაც აქციას უთქვათ ფასი საკონ ფასი ზემო წაიღო და ნავთობის ფასის და დაუინახეთ წლის თვალსაზრისით თუ შეხვდებათ ნავთობის ფასი გაძლია და ახლა 12%-ით იგი გაზელი იყო 13%-ით მე ამ კორექციამ შეიძლება მცირე რვა პროცენტამდე ახლა გაიზრდა 8% და 12% იმას დასაჩვენებს რა შეხვდება უქროს ფასს უქროს ფასს შემცირდა ნო მთელი 6% გასულ კვირის მანძილზე წლის თვალსაზრისით წლის ჭრილში თუ შეხვდებათ 2% მეტითარი შემცირებული თუ ამერიკული საფონდო ინდექსები S&P 500-ის განსაკუთრებით ვარდნას განაგრძობს არ არის გამოიცხული რომ ინვესტორებმა თავიანთი ფულების ეს ხოთ ალოკაცია მოახდინონ ისე დაცულ აქტივში როგორც ოქროა იმიტომ რომ როგორც წესი ეს ასე ხდება ხოლმე ანუ თუ ამერიკული ინდექსი შემცირებას განაგრძობს შეიძლება ოქროს ფასი ოდნავ და ეს ხოთ დადებითისგან წავიდეს და გაიზარდოს რაც შეეხება ეუროზონას ეუროზონაშიც იგივე სიტუაცია გვაქ რაც ამერიკაში შეიძლება ითქვას უბრალოდ ეუროზონის საფონდო ინდექსები კიდე უფრო მეტად შემცირდნენ სტოქს 600-ი ცადღაც ეს საშუალოდ ოთხად ორი ნახევარი 3 ნახევარი პროცენტი შეიძლება სტოქს ეს ხოთ შეიძლება 3 ნახევარი პროცენტი და წლის მანძილზე ისევ დასინაჩუნებს ნონიმთელი 5 ნონიმთელი 7 პროცენტი მაგრამ მნიშვნელოვნად შემცირდა ყირის მანძილზე ყველაზე მეტად ეს ხოთ ამ საკარიფო ცვლილებებმა და ამ განცხადებებმა დაარტყა შეიძლება ითქვას დაქსოს და დაქსოს და ათი არის გერმანული ინდექსი 3 ნონიმთელი 3 პროცენტი შეიძლება მაგრამ წლის ჭრილში 5 პროცენტი ან კლება საჩვენებს იმიტომ რომ ეს ამერიკის მიერ ტარიფების და ეუროზონის თვალსაზრისით ყველაზე მეტად უარყოფით ეფექტს ნახავს გერმანიის ეკონომიკაზე და საფრანგეთის ეკონომიკაზე შეიძლება დაქსოს და ათი რომელიც გერმანიის მთავარი ეს ხოთ ინდუსტრიული ინდექსია საფონდო ინდექსია ბუნებრივი ამან ასახვა ნახა CAC 2020 ფრანგული ინდექსია ამ მასით აისახა ბუნებრივია 3.3% შემცირდა CAC 2020 მაგრამ წლის თვალ წლის თვალსაზრისით მაინც ინარჩუნებს და სადღაც 0.8% ფუცი 2020 ბრიტანული ინდექსი შემცირდა სადღაც 1%-ამდე და წლის ჭრილში სადღაც 0.7%-იან ზდას ინარჩუნებს ეუროზონაში მთავარი ეს რა განხილვი საგანი არის სწორედ ეს ამერიკის ეს ხოთ ახალი სატარიფო პოლიტიკა ბუნებრივია ეს ძალიან აწვება განვითარებულ ეკონომიკებს იმიტომ რომ ამერიკა ერთ მთავარ საექსპორტო ბაზარს წარმოადგენს ევროპული კომპანიებისთვის ლითონზე და ალუმინზია ფასი გაზდილი ტარიფები ეს აწვება ავტოინდუსტრია და სხვა ინდუსტრიებს რომლებიც უკავშირდებიან ლითონს და ალუმინს ერთი სიტყვით მთავარი კონცენტრაცია ახლა არის როგორ განვითარდება და დალაგდება ეს ხოთ დიდ ეკონომიკებს შორის სავაჭრო რეჟიმები კარგი არის ის ევროზონაში ის რომ საბერძნეთმა როგორც წესი ეს ხოთ საბერძნეთი ევროზონის ეკონომიკება დაინდეს საბერძნეთი და მისი საგარეო ვალის 100 მილიარდი ევროს რესტრუქტურიზაცია მოახდინეს და რესტრუქტურიზაციაში გულის ხო ბაცლით გადააბადეს მისი ეს ხოთ დაფარვის გრაფიკი ნუ იყო საუბრები რომ ეს არის ან ასე ან ესე მოხდებოდა ან არა და საბოლოო ჯამში ევროზონამ ეს ხოთ საბერძნეთს გადაუვა და თავის საგარეო ვალი რა თქმა უნდა მას აქვს კარგი ასახვა ნახა საბერძნეთის გზელვადიან სახელმწიფო ობლიგაციებზე ინვესტორების თვალსაზრისით და მასზე ფასის და დავინახეთ რა შეეხება გადავალ აზიაში იაპონიაში იაპონიაში ისეთი არაფერი მნიშვნელოვანი არ ხდება გარდა იმისა რომ იქაც გაწოლა საფონდო ბაზრებზე ძირითადი საფონდო ბაზრები ინდექსები ნიკეი 225 დავარდა და ახლობით ეთი მთელი 5% ის სხვა ინდექსები ტოპიკსი მსხვილი კომპანიების ინდექსი და ძველი კომპანიების ინდექსი დავარდა და ახლობით ორი მთელი 5% ით იაპონიაში ჩვენ გვაქვს ეს თქვა წლის ჭრილში თუ შევხედავთ უარყოფითი პერფორმანსი საფონდო ინდექსების საზღაც და ახლოს 3 3 ნახევარი პროცენტი ით იენა გამყარებას ინარჩუნებს დოლართან და ახლოს 2% ით 2 ნახევარი პროცენტი არის გამყარებული ამ ეტაპზე ეგვეჭება ამ სადაც 18-ი 18-ის ფარგლებში ზოგადად იაპონიაში არის ეკონომიკოზე რო თქვა გაიზარდა მინიმალური ანაზღაურება ამაზე დიდი მითქმა თქმა იყო ეკონომიკაში რამდენად გაიზებოდა და ამ ვენით გაიზებოდა ანაზღაურება მინიმალური ეს თქვა ანაზღაურება იაპონიაში გაიზარდა 2.3% ის ეს დაბალი უდრე ეკონომისტები ელოდებოდნენ იმიტომ რომ იაპონიაში მდინარე ინფლაცია არის 2.6% და ნუ იაპონიის ეს უფრო ნაკლებად გაზარდეს ვიდრე ეკონომისტები ამას ვარაუდობდნენ რაც შეეხება ჩინეთში ჩინეთში ეს საინტერესო იმიტომ რომ ჩინეთი და ამერიკა შორის არის ეს ეს უფრო გაჩაღებული ეს სატარიფო ომი თუ შეიძლება ასე ითქვას უფრო მეტად აისახა ჩინურ საფონდო ინდექსებზე ვიდრე ამერიკულ საფონდო ინდექსებზე ეს სატარიფო სავაჭრო რეჟიმის გართულება ჩინეთში ორი მსხვილი ეს უფრო საფონდო ინდექსი არის შანხაი კომპოზიტი და CAC სამასი ორივე საფონდო ინდექსი დაავადდნენ კვირის მანძილზე შანხაი კომპოზიტი დაავადდა 4 მთელი 4% და სადღაც 5% ზე მეტი დაავადდა CAC სამასი ეს ჩინური ინდექსი ზოგადად ჩინურ საფონდო ინდექსს საფონდო ბირჟას თუ შევხედავთ 19% იანი ვარდნა აი იანუიდან მოყოლებული საფონდო ინდექსები და ეკონომისტები და ხოთ ფინანსისტები იძახიან რომ ჩინეთში საფონდო ბაზრების და საფონდო ინდექსების მნიშვნელოვანი რეცესია გვაქვს 
ამერიკამ გარდა იმისა რომ ლითონს და ალუმინზე და სხვადასხვა იმპორტის კატეგორიებზე გაუზარდა ტარიფი 25% ამავდროულად შეარჩია 200 მილიარდი ღირებულების სხვა კატეგორიები პროდუქციის ეს როგორც იმპორტის კატეგორიები და მასზე გეგმოს 100%-იანს დას თქვენ იმპორტის ტარიფის ბუნებრივი ეკონომისტები ელოდებიან რომ ჩინეთი რაღაც სხვადასხვა ეს როგორც ეკონომიკური სანქციით ამ მსგავსი ეკონომიკა და წყუტელებით უპასუხებს და ნუ ეკონომისტების აზრი ორ ნაწილად იყოფა ერთი ეკონომისტები ძახე რომ დაიძაბება ამ ორ ნომინალურად ყოველდღე მსხვილ ეკონომიკას შორის სავაჭრო რეჟიმი და ეს რა თქმა უნდა მსოფლიოს ეკონომიკის განვითარებებს და ეკონომიკურ ზედ დააწვება და ნუ მე ორ ეკონომისტები ძახე რომ აქ რაღაც ტაქტიკური ესე თქვა შეთახმება მინიმუმ აუცილებლად მოხდება სხვა წლის ბოლოსკენ მაინც სხვა შემთხვევაში ნუ ეს საკონსულად აისახება არა მარტო საფონდო ინდექსებზე როგორც აღმოჩენ მთელ ეკონომიკურ ზაზე რაც შეეხება სხვა განვითარებად ეკონომიკებს ზოგადად განვითარებად ეკონომიკების ინდექსების კლებას განიცდიან ერთი მთელი 6% საშუალო ჩემციდან გასული კვირის მანძილზე წლის ჭრილში სადღაც 6%-იანი ვარდნაა სამწუხაროდ ერთი ვიცით თვით კი თურქეთზე თურქეთში ერდოღანი გახდა პრეზიდენტი ნახოთ ინვესტორები როგორ ესე თქვა როგორ შეხედავენ ამ ყველაფერს გამოჩდება საფონდო ბაზრებზე ერთი შეიძლება ითქვას რომ მისი პრეზიდენტობის დროს ცა ეს გასული რამდენიმე თვის მანძილზე 24% არის შემცირებული ლირა დოლართა მიმართებაში სადღაც 8%-იანი ინფლაცია ქვეყანაში და საკუთრივ განაკვეთები ძალიან გაზდილია ნახოთ როგორ გავითარდება მოვლენები გოგას მადლობა